はい、どうもこちら、ゆずこです。それでは今回なんですけども、三井住友カード一部サービス3月終了へ新ポイント情報や新カード情報もありということで、今回は三井住友カード関連ですね。この動画ではその三井住友カードに関する情報をお伝えします。普段から今からお伝えするサービスを利用されている方などいらっしゃれば、ぜひ参考にしていただければなと思います。それでは、行ってみましょう。ということで、今回大きく3つに分けてお伝えできればと思うんですが、早速その1つ目がこちら、三井住友カード一部サービス終了へということで、それがこちらでございます。身近なお店でもポイントが貯まるあなたが選ぶ3つのお店でポイントプラス 0.5% 還元。こちらのサービスがですね、終了ということが、V パスの情報から発表がされておりました。まあ、このサービス普段から使ってる方そんなに多くはないと思うんですけども、これですね、地味に結構お得なんですよね。で、このサービス自体がこんな風に今回発表されます。重要2024年3月27日23時59分をもちまして本サービスは終了いたしますなお2024年2月28日午前10時にエントリーお店の選択は締め切りさせていただきます2024年3月27までのご利用分が本サービスポイント加算の対象となります2024年3月28日以降のご利用分は通常ポイントのみの付与となりますのでご注意くださいということですねで、まあ、このサービスですね実際どういったものなのか見てほしいと思うんですけども、まあ、ここに出てるに本サービスはあなたの街のよく利用するお店をあらかじめ最大3つまで登録しておくことで通常ポイントに加えてご利用金額の200円につき 0.5% をポイントが還元されるということですねなのでまあ三井住友カードといえばこれらのカードの通常の還元率はですね 0.5% 還元なのでこの 0.5% と合わせることによってご自身が選んだ3つのお店であれば常に 1% 還元でお買い物ができるという特典だったんですよで実際にこの3つのお店どういったお店がこの中に入ってるのか、まあ、見てほしいと思うんですけどもカテゴリーはコンビニスーパードラッグストアカフェファストフードで分かれておりますコンビニであればデイリー山崎でプラス 0.5% スーパーであれば今絶賛キャンペーン開催中のライフちなみにそのスーパーのライフはですねこちらのキャンペーン開催中ですんで気になる方は概要欄のリンクをチェックしていただければと思いますでライフ以外にもこのヤオコーというところとかマンダイっていうんですかねあとは平和堂泉泉谷阪急オアシスハローズ大久保というような感じでこういったスーパーが対象ですよとなので普段スーパーとかで設定された方からすると結構今回のこのキャンペーンっていうかこの情報は結構痛いですよね 0.5% っていうのはでドラッグストアであれば松本清司とかココラファインとかクリエイト薬の青木トモズというような感じのドラッグストアが対象そしてカフェファストフードであればスターバックスカードオンラインチャージとかプロントファーストキッチンとか森場コーヒーこういったところがですねまあ一つ選ぶと 0.5% をポイント還元率が上が上るとといいうことでございます、まあ、なのでね、三井住友カードといえば本当にね、新しい情報がたくさん出てくる中で、やっぱり終了してしまうサービスというのも出てくるということかなという流れになるんで、繰り返しになるんですけども、2月28日の午前10時のエントリーが締め切り、で、3月27までの利用分がこのポイント加算の対象ということですんで、ここは日程とかですね、間違いないようにお願いします。ちなみに設定する際は、このページにログインしてもらって、例えば僕の場合、オリーブフリキシルペイゴールドで行行う場合はこんな風にお店が選べてなかったらこんな風に選ばれてませんという風に出てきますでデイリー山崎でこのお店選ぶでこういった利用可能ブランドが出てきたりとかニュー山崎デイリースターも対象ですという風に出てきますであなたが選んでるお店に追加するとであとは規約に同意することによってでこれで無事に一つ店舗が追加されたということですんでまあ、ちょっと興味があるなっていう方はかなり期間は限られているところではあるんですけども試しに使ってみてはいかがでしょうかまあ、今100万修行中とかの方からすると結構ねお得にポイントが獲得できるサービスとなっておりますんでぜひ使ってみましょうっていうなのが1つ目の三井住友カード一部サービス終了についてでした続きまして2つ目は新 V ポイント情報ということなんですけども先日こういった情報が三井住友カードのプレスリリースで発表されました株式会社全商ホールディングスと CCCMK ホールディングスそこが4月の22日から牛丼チェーンのスキヤとか100円寿司チェーンのはま寿司ファミリーレストランココスはじめとする全商グループの4177店舗にて青と黄色の V ポイントを導入すするとということが発表されておりますなので、今ここに出てるような中腕であったり、ドリーパスタ、そういったところも対象ということですね。で、サービス開始の日時は先ほどお伝えした通りで、全商グループの店頭で青と黄色の V ポイントが貯まるカードを提示すると、青と黄色の V ポイントが200円で1ポイント貯まります。で、貯まったポイントについては、1ポイントイコール1円分として使うこともできたりとか、あとは、好きや中腕、カツアンっていうんですかね、森場コーヒー、カフェミラノでは 
1ポイント単位で使うことができます。ポイント付与については、1回のお会計につき1種類のポイントサービスが対象で、まあ、使うことができるということなんで、なので、まあ、これを見る限りは、一部の全商グループのお店になると思うんですけども、この V ポイントをかなり多く貯めれるような印象になってくるかなと思います。というのも、まあ、皆さんご存知のように、三井住友カードでは、スマートフォンのタッチ決済をすることで、最大で 7% 還元の恩恵を受けることができます。その中の対象のコンビニ飲食店を見ると、こちら対象店舗の中に全商グループのスキヤとか、まあ、こういったココスとか、まあ、そういったお店が入ってるんですよね。で、そういったところで、スマートフォンのタッチ決済をすると、最低でも 7% 還元。そこからさらに、ポイントカードを提示することで、ポイントの恩恵を受けることができるんで、まあ、いわゆる二重取りがちゃんとできるんじゃないかなと思います。ちょっと、どんな仕組みになるのかサービスが始まってみないと、まだわかんないとこではあるんですけども、まあ、V ポイントを重点的に貯めてる方からすると、かなり効率よくね、ポイントが貯めれるようになってくるんじゃないかなと思います。まあ、個人的にはこれらのお店がね、このスマートフォンのタッチ決済のお店に入ってくれば結構面白いんですけども、まあ、どうですかね。少し期待したいところではありますね。っていうなのが二つ目の新ポイント情報について。そして最後三つ目は新カードの情報なんですけども、こちらですね、三井住友カードから新しいカードが発行されるということで発表がされました。それがこちらの阪神・阪急のグループカード、スターシアカードのラインナップを拡充ということが発表されました。2024年1月23日火曜日から S スターシアカードの発行開始しますということですね。まあ、それがこちらのカードなんですけども、まあ、今回はその三井住友カードと、H2O リテイリング、阪神・阪急ホールディングス、そこの3社より、このスタシアブランドのクレジットカードとして、S スタシアカードを新たに発行することというのが発表されまして、こちらのカードの特徴なんですけども、ちょっと上に濃く字が出てると思うんですが、百貨店とかショッピングセンター、ホテル、スーパーマーケットなど、阪急・阪神グループの対象施設、3000店舗以上でのクレジット利用で、S ポイントっていうのが最大 4% 溜まったり、あとは国内のビザ加盟店でクレジット利用で S ポイントが 1% 相当申請。で、年会費は永年無料ということですんで、まあ、普段からこういった阪神・阪急グループの対象施設を利用されている方からすると結構ね、いいクレジットカードになるんじゃないかなと思います。普通のビザ加盟店で使っても 1% 還元なんで、比較的還元率の高いクレジットカードにはなりますよね。で、年会費永年無料なんで、そう考えても良さそう。ちなみにその今お伝えしたスタシアカードっていうのを使うと、どこで使うとどれぐらいポイントが貯まるのかっていうのがですね、この公式ページにめちゃくちゃわかりやすく出ております。まあ僕であれば、修羅の国福岡県だと、課題金ですね、半球百貨店が入ってるんで、そこでクレジット利用やカード提示の上、現金、商品券、金券での支払いで、ご料金額が 3% 還元。食品とかレストラン、カフェ、セール品、半球百貨店、阪神百貨店の専門店は 1% という風に、まあそれぞれポイント還元率も変わってくるということですんで、まあ、普段からこの中に入ってるようなお店とかサービスを利用されている方からすると、なかなか相性のいいクレジットカードになってくるんじゃないかなと思います。ちなみにその時に貯まる S ポイントというポイントについては、このポイント払いサービスっていうものに使えたりとか、景品に交換することもできます。景品に交換する場合は、今出てるようなこういった景品と交換することもできたり、あとはですね、AK ポイントの交換コースもあります。ハピーポイントに交換できたりとか、ANA のマイルに交換することもできますんで、ちょっと他社ポイントに交換したいっていう方がいらっしゃれば、まあそういった交換方法もありますよということでございます。で、もし作る際は、現在ですね、僕が使ってるポイントサイトハピタスの方でも案件が出ております。この S スタシアカードを、この動画を撮影しているのが1月26日ということですんで、まあ、この時の段階で作成したら新規発行で2100ハピタスポイントをゲットすることができます。まあ、ハピタス以外でも、他のポイントサイトでも結構この S スタシアカードの案件出ておりますので、気になる方はぜひね、ご自身が普段使っているポイントサイトから、まあ、チェックしていただければと思います。まあ、僕のハピタスの登録リンクであれば概要欄に貼っておきます。というような感じでざっくりと3つの情報でございました。まあ、そんなこんなで今回は三井住友カードの一部サービス終了と、新ポイント情報と、そして新カード情報、簡単ではありましたけども、お伝えさせていただきました。まあ、先ほど一番最初にお伝えした、今回終了するサービス、まあ、3つ選んだお店の 0.5% 還元のサービスが終了とするということですんで、まあ、僕の感じ、あ,あ、そういえばこんなのあったなという感じで、思い出したところではあったんですけども、まあ、正直なところ、この中の、まあ、対象のお店で普段から使うお店がこの中に入ってなかったから、ちょっとね、記憶が薄かった部分ではあったんですけども、まあ、普段からこの中のお店を、まあ、選択して、この特典をめちゃくちゃ獲得してたっていう方からすると、かなり痛いニュースにはなりますよね。まあ、そういった方はですね、まあ、終了日程なもちゃんと決まってますんで、そこを踏まえた上で、最後までぜひね、活用していただければと思います。で、今回動画内でお伝えさせていただいた参照リンクについては順番に概要欄に貼っておきますんで、また詳細気になる方いらっしゃればチェックしていただければなと思います。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。